మన ఈ మూడో విడత గురించి మాట్లాడబోతుంటే నాకు ఒకసారి గుర్తు వచ్చింది మనం చాలామంది పోరాట యాత్రలు మనందరం శ్రీకాకుళం నుంచి ప్రారంభించాం కోయిట్ టఫ్ జాబ్ ఆ రోజున స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ చెప్పాలి బ్యాంక్లో ఒక పది పది పదహారు లక్షలు కూడా లేదు మన దీంట్లో అలాంటి టైంలో స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఆ రోజు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన సెక్యూరిటీకి సంబంధించి మన వ్యవహారం హనీఫ్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా సాధ్యపడద్ది మన తెలంగాణ నుంచి టీం కూడా మనం ఎలా సాధ్యపడద్ది ఇవన్నీ కూర్చున్నప్పుడు నేనే ఉన్నాను వన్స్ మనకి మనసు ఉన్నప్పుడు ఏదో జరుగు ఖచ్చితంగా అది ముందుకు వెళ్తుంది ఆగదని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తే అది ఆ రోజు వేసిన ధైర్యం చేసిన అడుగు ఈరోజు ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది మనల్ని పార్టీ నిర్మాణం క్వైట్ టఫ్ జాబ్ అది అంటే డబ్బుతో నడపలేని ఇది ఓన్లీ భావంతోనే కట్టిపడేసేది ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ అంటే ఎందుకు నేను పాజిటివ్గా మాట్లాడగలనంటే రా మన వాజ్పేయి గారు కూడా ఒక సందర్భంలో ఇద్దరే ఇద్దరు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నప్పుడు మొత్తం అప్పుడున్న రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళని అపహాస్యం చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వన్ డే ఇది రివర్స్ అవుతుంది ఇదని అంటే మా ఒక భావాన్ని అలా పట్టుకొని కూర్చోవటమే బలం మనకు సో మనం అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతోటి ఇంత ప్రతి చోట ఇన్ని లక్షల మంది యువతీ యువకులు కానీ మహిళలు కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ మీరు సమన్వయపరుచుకొని కొత్త నాయ ఉన్న ఆ రోజు అనుభవం లేకపోయినా ఈ రోజున బలమైన అనుభవం సంపాదించిన మీకు అండగా నిలబడింది ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నా పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు వైజాగ్ చాలా కీలకమైంది మనకి విశాఖపట్నంకు సంబంధించి ప్రత్యేకించి ఎందుకంటే దీని ప్రభావితం ఇటు రెండు జిల్లా ఇటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది అలాగే అటు శ్రీకాకుళం దాకా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మన నాయకులందరూ ఆ రోజున మహిళా నాయకులు కానీ మిగతా నాయకులందరూ కూడా ఆ వైజాగ్ గొడవ అప్పుడు పోలీసు అట్రాసిటీస్ కానీ లేదంటే ఆ రోజు ప్రభుత్వం మనల్ని పెట్టిన ఇబ్బందులు కానీ దాన్ని తట్టుకొని నిలబడిన విధానం అటుకు మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ పేరు పేరున అప్రిషియేట్ చేస్తాం అండ్ నేను చాలాసార్లు అనుకుంటా ఉన్నా ఆవిడ వచ్చారా రాలేదు కదా పాప అప్పుడే పార్టీలోకి వచ్చి ఆవిడ రెండు రెండు రోజులు అయిందా మూడు రోజులు అయిందా పేరు ఏంటి ఆవిడ రూపా గారు ఆవిడ వెళ్ళిపోవటం పాపం జైల్లో కూర్చోవటం ఇవన్నీ చాలా అంటే పాపం ఎలా తట్టుకుంటారంటే వాళ్ళు ధైర్యంగా వాళ్ళు తమ్ముడు చెప్తా ఉన్నారు మా అక్కకి మీరు వెళ్ళటం మాకు బాగుంది ఫస్ట్ మీరు అందరు చెప్పడం కూడా ఆ రోజున ఎవరైతే కేసెస్లోకి ఎంత వెళ్ళారో ఆ రోజు అందరు చెప్పడం మేము తట్టుకొని నిలబడ్డాం అండ్ మాకు ఇబ్బందులు పడ్డారు కేసులు జరిగినాయి వీటన్నిటి తట్టుకొని నిలబడి ఒక ప్రభుత్వ ఈ అంటే ఇలాంటి అన్రూలీ ప్రభుత్వానికి నిలబడగలిగేది జనసేన అనేది ఆ రోజున మనందరం సమిష్టిగా మనందరం నిలబడటం ఆ బలమే ఈ రోజున మనల్ని ఢిల్లీకి పిలిపించింది ఈ రోజున మనం మీరు చూస్తే ఎన్డీఏలు అంతా స్థానం కల్పించడానికి చాలా కీలకమైన మలుపు వైజాగ్లో జరిగింది అంటే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయే పార్టీ కాదు ఇది వీళ్ళు నిలబడతారు వీళ్ళు అంటే అంత బలం ఉన్న పార్టీ మనల్ని ఆ మాత్రం గౌరవించాలి అంటే వాళ్ళు మనీ కానీ లేదంటే వీటికి ఈవెన్ పేరు కూడా పెద్ద ఇబ్బంది పడరు కానీ వీళ్ళు పొలిటికల్గా వీళ్ళు తట్టుకొని నిలబడగలరా ఈ ఒత్తిడి తీసుకోగలరా అండ్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ మన వైజాగ్ అనేది టర్నింగ్ పాయింట్ ఎంతో కొంత నాకు బలమైన అనుభవం ఉన్న బంధం ఉన్న వైజాగ్ ఎస్పెషల్లీ వైసీపీ పాలనలో ఈ విపరీతమైన భూ ఆక్రమణలు ప్రకృతి విధ్వంసం అలాగే మన సత్య గారు కూడా తెలుసు ఈ విపరీతమైన ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ తగ్గించాల్సింది పోయి అసలు దాని మీద ఎవరు దృష్టి పెట్టకపోవటం ఇవన్నీ చాలా బాధ కలిగించిన మనకి ఆ రోజు మన మీరందరూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ రోజు మీటింగ్లో చెప్తా వచ్చాం చాలాసార్లు వీళ్ళు వస్తే కొండలు మింగేస్తారని చెప్పాం ఈరోజు నిజంగానే కొండలు మింగేశారు వీళ్ళు సో ఈ వారాహి విజయయాత్ర మూడోది మూడో ఇది మటుకు మనం పోస్ట్ ఈ వైజాగ్ ఇష్యూస్ తర్వాత మనందరికీ చాలా బలంగా ఎదుర్కోగలం వీళ్ళని ఆ భయాలను తీసేసాం మహా అయితే ఏం జరుగుద్దంటే ఏం జరగదు ఇంతే జరుగుద్దండి సో నేను కూడా ఆ రోజు మెంటల్గా మీరు అందరూ అనిపిస్తున్నప్పుడు మా మనోవర్ గారికి వచ్చి మా తలుపులు తడతారు కాళ్ళతో కొడతా ఉన్నారు పోలీసులు అందరూ మేము చూస్తా ఉన్నాం అసలు మ్యాక్సిమం ఏం జరుగుతుంది మొన్న కూడా చిత్తూరు వెళ్తే వాళ్ళు మాట్లాడిన విధానం కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇబ్బందికరంగా మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న లోపలికి వెళ్ళిన అధికారి కూడా మీరు కూడా మీరు బయట ఉన్నారు 
అది చాలా బలంగా చెప్పాం మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ రోజు నేను చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలా చెప్తారు ఇట్లాగా అని ఆయన ఎస్పీ కూడా నా తన మాట ఏంటంటే మీరు అలా ఎలా చెప్పేస్తారు అంత అంటే ఏది మనకు బాధ్యత లేనట్టుగా మాట్లాడుతుంటే సరే నేను చెప్పాను అది ప్రాపర్ నాకు కేంద్రం నుంచి వచ్చిన చాలా బలమైన డేటా అని చెప్తే అది మొన్న నేను చెప్పినప్పుడు మీరు కూడా కొన్నిసార్లు సందేహాలు ఉంటాయేమో ఎంతవరకు నిజమని ఒక ఒక మీరు కొంచెం అంటే నేను మాట్లాడితే చాలా పగడ్బందీగా మాట్లాడుతున్నాను అది మీరు ఐ గివ్ యూ దట్ అష్యూరెన్స్ లోక్సభలో మీరు మీరు పార్లమెంట్లో చెప్పింది మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మళ్ళీ అగైన్ రీఐట్రేట్ చేశారు థర్టీ థౌసండ్ ఇంతమంది అలా అంటే ఇంపాసిబుల్ ఇంత ఫిగర్ జరగలేదని ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇదేంటంటే మనకి హెడ్ ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళకి అది యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు కానీ ప్లస్ నేను ఏం మాట్లాడినా ఇట్ విల్ బీ విత్ ప్రాపర్ మల్టిపుల్ క్రాస్ చెక్ చేయకుండా నేను మాట్లాడు దట్ ఐమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ సో మీరు కూడా ఇదే జస్ట్ ఒక ఎలిగేషన్ వేయడానికి నాకు ఇష్టం ఉండదు వారాహి విజయ యాత్రలో మన మూడో దీంట్లో భూ కబ్జా లాగాలి మన వనరుల్ని ఉత్తరాంధ్ర వనరుల్ని దోచే వాళ్ళని నిలువరించాలి అలాగే ఈ పొల్యూషన్ మీద ఒక ఒక బలం అంటే ఈ యాత్ర అయిపోయే లోపు మనదైన మా పొల్యూషన్ ఎలా ఆపాలి ఎలా కంటైన్ చేయాలి ఎలా అంటే మినిమైజ్ చేయాలి అనేది వరల్డ్ మన గ్లోబల్ నామ్స్కి ఎలా ఉందో దాని తగ్గట్టు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒక స్పష్టత వస్తుంది అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి అలాగే మనకు భవన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబ సంబంధించి ఖచ్చితంగా లిక్కర్ డెత్స్ చాలా ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నాను నాకు దాని మీద కూడా కొంత మీరు డేటా క్రియేట్ చేస్తే కలెక్ట్ చేస్తే అది కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్గా నేను చెప్తానే వచ్చాను ఆ రోజున వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతూనే వచ్చాను ఈ రోజున మన పెందుర్తిలో చాలా సాలిడ్గా ప్రూవ్ అయింది అది అండ్ ఇదేమవుతుందంటే మనకి ఐసోలేటెడ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ రెండు ఇన్సిడెంట్లు అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నప్పుడు మీరు ఈ ప్యాటర్న్ పట్టుకోవడానికి టైం పడుతుంది సో వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద వాళ్ళని మాట్లాడటానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూ కాదు అది వాళ్ళు పది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తానంటే అది ఇష్యూ కాదు కానీ ఒక సమాంతర వ్యవస్థని క్రియేట్ చేయాలి పంచాయతీ ఇది ఉండి దాన్ని చంపేయడానికి ఇది ఇది పక్కన పెట్టారు ఇన్ని ప్యారల్ ఇన్ని సమాంతర వ్యవస్థలు సో అందుకని వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ పాజిబుల్ దీని మీద మీరు ఎంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలిగితే అంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి నాకు నాకు ముందు బాగా కదిలించేసింది ఆ వాలంటీర్ చంపేశారు కదా పాప పెద్ద ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మనం విజిట్ చేయడానికి ఫస్ట్ నేను నేను ముందు చెప్పగానే అదే అదే అనుకున్నాను ముందు వాళ్ళకి వెళ్దామని చెప్పాను ఒకసారి మనం వెళ్ళి కూర్చుందాం అదొకటి ఏమైతే ఎవరైతే మినిస్టర్స్ వాళ్ళు ఎవరి పేర్లు నాకు తెలియదు కానీ మళ్ళీ బాధపడతారు నేను ఏదైనా మాట్లాడితే ఎవరైతే ఏదేదో ల్యాండ్ కబ్జాలు చేశారో వాళ్ళన్నీ మనం ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం ఖచ్చితంగా ఎర్రమట్టి దెబ్బల్ని అయితే నాకు చూడాలని మన వైజాగ్ ఈజ్ సినానిమ్ ఫర్ సినోనిమస్ ఫర్ రెడ్డీలు ఏముంటుందండి రెడ్డీలు అంటావుదండి మీరు ఏమంటారు ఎర్ర దిబ్బలు అంటావా ఎర్రమట్టి దిబ్బ శాండ్ జూన్స్ కదా ఆ గంగవరం పోర్టు మనం ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు చేస్తానన్నా వీళ్ళు మేక్ ప్రతిసారి అలాగే స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి కూడా సో మీరు లాస్ట్ టైం కూడా మాట్లాడితే ఆల్మోస్ట్ ఇంక ఇవాళ రేపు అయిపోద్ది అనే పరిస్థితిలో కూడా మన రిప్రజెంటేషన్ చాలా బలంగా పనిచేసింది ఇది కేంద్రంలో కూడా చాలా రెండు సార్లు మొన్న చెప్పింది జడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆ రోజు మనం ఇచ్చింది దే హ్యావ్ టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అది నాకు ప్రత్యేకించి నాకు తెలియజేశారు నాకు అండ్ ఆ రోజు మీరు జడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆ మినీరత్న కంపెనీకి మీరు ప్రైవేటైజ్ చేయబోతుంది మీ మీరు మీరు పెట్టి మీరు లేవని తిన అంశాలు సబబు కనిపించింది దట్స్ వై వీ టుక్ ఏ కాల్ నాట్ టు నేషనలైజ్ ఇట్ సారీ నాట్ టు ప్రైవేటైజ్ ఇట్ సో అలాగే స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి కూడా మాట్లాడినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనం మనం చాలా బలంగా ప్రభా ప్రభావితం చేసింది అట్లీస్ట్ టు టు హోల్డ్ ఇట్ టిల్ నో అందుకని కలెక్టివ్గా ప్రజలు వచ్చి రోడ్ల మీద ప్రజలు వస్తే ఖచ్చితంగా దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది ఖచ్చితంగా అంత మొండి నిర్ణయాలు కానీ అంత అలో అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకుని అన్లెస్ మనం ఏది తీసుకెళ్ళిపోతాం అంటే మనం కాము చేతులు కట్టుకుని చూస్తుంటే వా రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు అడగంది అమ్మాయినా పెట్టద్దు అంటారు అలాగే స్టీల్ ప్లాంట్ నేను నేను మేమైతే అడుగు మనమైతే అడుగుతున్నాం వెళ్ళి ప్రతిసారి ఢిల్లీకి వెళ్ళి సో విల్ టాక్ అబౌట్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒకటి అలాగే గంగవరం పోర్టు గంగవరం పోర్టు వాళ్ళకి ఈ రోజుకి పాపం వాళ్ళకి సరైన ఇది లేకుండా మా ఇంకోటి మొన్న ఒకటి ఏదో బసిగారులు వచ్చినారు మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించింది ఏదో మాట్లాడారు ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు వాళ్ళని సెపరేట్ కంపెనీగా పెట్టారు ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీస్ని మెయిన్ కంపెనీలో లీడ్ చేయకుండా సబ్సిడరీ కంపెనీ మన ఇంకో చిన్న
మ్యాక్సిమం అన్ని ఏవైతే మన అంశాలు తెలుసుకోవాలో సమస్యలు తెలుసుకోవాలో ఇవన్నీ చేద్దాం ప్రయారిటీ ఈ మీటింగ్ తర్వాత అంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను ఎలా అయితే మనకి మద్దతు బలంగా వచ్చారు ప్రజలు దట్ దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ గోల్ పోస్ట్ విశాఖపట్నం దీని తర్వాత ప్రభావం దీని ప్రభావం తదుపరి పర్యటనలో మనం శ్రీకాకుళం వెళ్ళిన విజయనగరంలో అక్కడ కూడా ప్రభావితం చేసేలాగా ఈ ట్రిప్ ఉండాలి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు మనస్ఫూర్తికి ఇవ్వండి అలాగే ఎస్పెషల్లీ టీమ్స్ మీరందరూ ముఖ్యంగా మన కమిటీస్లో ఫుడ్కి సంబంధించిన వాల వాల మన ఎస్పెషల్లీ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన వాలంటీర్స్ కానీ అలాగే అకామిడేషన్ కానీ మీ అందరి కమిటీస్ కూడా మనస్ఫూర్తిగా బాబి మీరందరూ పిలుస్తారు మేక్ షూర్ అందరూ విల్ బి టేకిన్ కే వెల్ థ్యాంక్ యూ పేరు పేరు అందరు ప్రతి ఒక్కరికి అండి ఇది ఈసారి రాష్ట్రం కాదు దేశం మాట్లాడుకోవాలి విల్ మేక్ షూర్ ఆ టార్గెట్ ఈసారి విల్ మేక్ షూర్ నేషనల్ ప్రెస్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ దాని వీళ్ళు రి మన మనదైన కృషి చేద్దాం ఖచ్చితంగా దీన్ని నేషనల్ మీడియాలో దీనికి మన ఈ అంటే ఈ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఉత్తర ఆంధ్ర ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ నార్త్ ఆంధ్ర మొత్తం దేశం మొత్తం తెలియాలి ఈ ఈ పర్యటన తాలూకా ఆబ్జెక్ట్ దేశం మొత్తం తెలియాలి అంటే ఉత్తర ఆంధ్రలో ఏ స్థాయి దోపిడీ జరుగుతూ ఉంది ఉత్తరాంధ్రని ఎంత విధ్వంసం చేశారు ఎన్ని కబ్జాలు చేశారు ఆ సిట్ రిపోర్ట్ బయటికి రాకుండా తీస్తామని చెప్పి సిట్ రిపోర్ట్ రాకుండా చేస్తారు వీటన్నిటి మీద కూర్చోబడి మాట్లాడింది నేను మీరు మన చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్లో మాట్లాడాను మన ఢిల్లీలో మేము మనం బలంగా మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇంత ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఉందా అనేది ఎవరో ఢిల్లీ నుంచి కొద్దిమంది వచ్చి బ్యూరోక్రాట్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోతారు దే ఆర్ గివింగ్ అస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అంత ఏమంటాను శోభాభిమానంగా ఉంది అంతా బాగుందని చెప్పి మేము చెప్తుంటే సార్ అప్పుడు ఎన్సీఆర్పీ డేటా వాళ్ళకి తెలియదు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇంతమంది అమ్మాయిలు మిస్ అయిన వాళ్ళకి తెలియట్లా సో ఇవన్నీ అందుకని మనం ఈసారి నేషనల్ మీడియా మన ఉత్తరాంధ్రలో జరుగుతున్న దోపిడీని నేషనల్ మీడియా గ్రహించేలాగే చూపించేలాగే మనం ప్రజాగా అండ్ ఇది ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఇది గోల్ మనకి మనం వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే దోపిడీ చేస్తారో ప్రజలు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎదురు తిరగాలి ప్రతి ప్రతి వాడ వాడ వీధి వీధి వాళ్ళకి ఎదురు తిరగాల్సింది వాళ్ళకి అందుకని అలాగే వాళ్ళ వాలంటీర్ వ్యవస్థనే నాకు వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి కానీ ముందు వాళ్ళని సంరక్షించాలి సరైన డబ్బులు ఇచ్చి కానీ ఇంక వాళ్ళకి ఒక ఆల్టర్నేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కల్పించాలి మన మనం మనం కూడా ఆలోచిస్తుంది నేను చాలామంది పెద్దలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరో ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ చెడు చేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటారు అది హ్యూమన్ నేచర్ దాని గురించి మాట్లాడు అసలు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అది డేటా ప్రైవసీకి సంబంధించిన ఇష్యూ అది రెండు అది పంచాయతీ రా మన పంచాయతీ ఈ వ్యవస్థను చంపేస్తా ఉంది సో రెండింటికి అది బేసిక్ ఇది అగెన్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అందుకని ఈ రెండింటి మీ అంశాలు మీరు తప్ప నాట్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ వాలంటీర్స్ ఒకటి క్రైమ్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఉంది అది అది ఒక ఇండివిజువల్ ఆస్పెక్ట్ ప్లస్ వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళ చేత క్రైమ్ చేస్తారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఎలాగ ఐఏఎస్ అధికారులు దొరికిపోయారో రేపు పొద్దున ప్రతి ఊరికి ప్రతి వాలంటీర్ దొరికిపోతారు అందుకని మనం వాళ్ళని సంరక్షించడానికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఒక ఆల్టర్నేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి అది ఖచ్చితంగా అది చేద్దాం అది మీరు అష్యూరెన్స్ ఇవ్వండి వాలంటీర్స్కి ప్లీజ్ అందుకని వాలంటీర్స్ మన సోదరులు మనం మన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వాళ్ళని వాళ్ళ ఉపాధిని దెబ్బ కొట్టాలని కాదు కానీ వాళ్ళ చేత తప్పు జరుగుతుందంటే వాళ్ళ చేత తప్పు చేయించుకుంటూ ఉండడం మొదటి బాధ్యత వాళ్ళు తప్పులు చేసే వాళ్ళని ఈ వాళ్ళ శిక్ష శిక్ష పడాలి వాళ్ళందరికీ అలాంటి వాళ్ళకి అలాగే పంచాయతీ రాజ్ శాఖ నిర్వీర్యం అయిపోతుంది దీనివల్ల అందుకని మన ముచ్చి పంచాయతీలు అందుకని పంచాయతీలను కాపాడుకోవాలి సో ఇది బేసిక్ ఈ అవుట్లైన్స్ మీద మనం వెళ్తున్నాం అండ్ వీ నీడ్ యువర్ కంప్లీట్ సపోర్ట్ వారాహి విజయయాత్ర మొత్తం దేశమంతా మోగాలని కోరుకుంటున్నాను అందరూ ఆ దిశగా మనం కృషి చేద్దాం